E é isso aí. E agora, pessoal, uma coisa para vocês darem um pouco de risada aí, tá? Separei aqui. Não sei se vocês conhecem aquele tal de Samidana. É o cara mais comédia aí da parte de cripto, né? E ele não tem cripto, eu acho, né? Provavelmente ele não tem cripto. Então aqui, ó, é, o Samidana fez dois posts em 2018, né? Então aqui a gente pode ver o primeiro, ó. Quando falei que o Bitcoin era uma bolha, muitos memes com frases que não falei, como esse, aparecem além de receber agressões gratuitas dos mais fanáticos das redes sociais. Agora, todos os Bitcoin Minions sumiram assim como seus memes. Então, na época lá, em 2018, o Bitcoin estava na sua queda, né? Estava na queda. E aí é o seguinte, ele, ele fez lá uma, um programa né? falando do Bitcoin, o valor do Bitcoin em 26, 24 mil reais e que, e que vai cair, né? Então aqui ele falava aqui, ó, olha hoje, já subiu uns 100 mil por cento, fique longe disso. Eu já falo há anos, não compre. Né? Olha hoje. Então, cara, ele, ele usou essas palavras né, na, na, no programa, né? bem cômico. né? 2018, ele estava no mercado de bear market, né, onde o Bitcoin estava fazendo a sua correção para fazer o seu próximo impulso, antes do halving. E aí ele aproveitou para fazer os seus ataques. né? Mais uma aqui, ó. Vai voltar a 22k segundo a igreja do Bitcoin, tá? 22k dólares ou 22k reais, não dá para saber. Provavelmente a é 22k re... é dólares, tá? Então, em 2018, ele falou que os, os caras estavam falando para ele que ia para 22k e ele tirou sarro, né? Ele falou que é besteira. E hoje a gente está em 40k. Simplesmente mais do que o dobro do que, um, do, que uma, um, do que uma projeção que ele achava impossível. Mais do que o dobro. E é isso aí, tá? Então aqui a gente pode ver o pessoal falando dele, né? Bem engraçado. Estou com medo dele deletar essa, essa postagem, né? Ela é ótima. Então o pessoal tirando o um sarro aqui, né? Sami, você trabalha com Emílio Zuckerman, né? O pessoal do Pânico lá, que ficou milionário com Bitcoin. E uma coisa aqui, pessoal, ó. O Sami Dana, ele é PHD em Business, professor da FGV e comentarista econômico, né? Cara, esse cara aqui, ele é, ele tem faculdade de economia. E esse cara aqui é economista e não sabe o que é dinheiro, né? É uma coisa bizarra, cara, bizarríssima. Ele acha que dinheiro é o papelzinho pintado, escrito lá 10, 20, 100 reais. Ele acha que isso é dinheiro de verdade. Talvez ele deva procurar um pouquinho sobre a escola austríaca, né? Para ver realmente o que é economia. Então, esses PHD de economia aqui da, da, da escola antiga, né? Que... Cara, não dá, né? Não dá para você dar bola para um cara desse mais, né? Um cara que fala essas besteiras aí.